ഇപ്പോഴും ജ്യോതി ശ്രീജിക്കോട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം മലബാറിന്റെ പ്രത്യേക സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു മത്തി വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇത് വാളംപുളി ഇല അരച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ തീക്കനലിലാണ് ഇത് ചട്ടിയിലൊക്കെ വെച്ച് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അന്നേരമാണ് അതിന് അധികം ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശാൽ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല സ്റ്റൗവിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത് അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരെല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണേ നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ പച്ചമത്തി പുളിയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ചെറിയ മത്തി നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തത് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില ഒരു അഞ്ച് എരിവുള്ള പച്ചമുളക് നമുക്ക് കാന്താരി മുളക കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇവിടെ എനിക്കുള്ളത് വലിയ മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മതി ഏതാണെങ്കിലും എരിവിനെ നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത്രയും ഒരു വാളമ്പുളി ഇലയാണ് വേണ്ടത് ഇതിനെ നന്നായി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഏഴ് ചെറിയ ചുമന്നുള്ളി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുളിയല ഇതിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്തിട്ട് ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പുളിയില പേസ്റ്റ് നമ്മളാക്കി അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇളക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ മീനിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ പുരട്ടി കൊടുക്കണം മീനിൽ നല്ലതായിട്ട് എല്ലാ മസാലയും തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചു നന്നായി മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം ചൂടായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫ്രൈ പാനിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇല വയ്ക്കുക ഇല വെച്ച ശേഷം ഈ മീനിനെ എടുത്ത് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക കറിവേപ്പില ഒരു തണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ മേളിലൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇല കൂടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് മറയ്ക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇല കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നന്നായി ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മറച്ച് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലേ ഇരിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഒത്തിരി തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഇല കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞു പോയി മത്തിയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അതിനിട വരാതെ എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഉണങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചുകൂടെ വയ്ക്കണം ഇതിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമിഴ്ത്തി എടുത്തു ഈ ഇല കണ്ട ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ഇല അങ്ങ് കളയാം അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഇല അടിയിലങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇല വലിച്ച് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഈ വശം കൂടെ നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കണം ഇതുണ്ടോ മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ വശം കൂടെ ഒന്ന് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മീനൊക്കെ പുള്ളി നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് സെർവിൻ ഡിഷിലേക്ക് എടുക്കാം മീനൊക്കെ പുള്ളി നല്ല അടി പൊളി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇതിന് പുളിയില കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടിപൊളിയാണ് നാട്ടിലുള്ളവർക്കെല്ലാം പുളിയില കിട്ടും ഇവിടെ പുറത്തുള്ളവർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നിരുന്നാലും എപ്പോഴെങ്കിലും ഇല കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ മത്തി വാങ്ങുക ഇതുപോലെ ഒരു ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്തൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണെന്നറിയാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പുഴുക്ക ഉണ്ടാക്കി ഈ പുഴുക്ക ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഒരു കഷ്ണം കപ്പയും ഒരു കഷ്ണം ചേമ്പും ഒരു ഏത്ത വാഴയ്ക്കയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു മിക്സ് പുഴുക്കാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു മിക്സ് പുഴുക്കിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഇത്